नमस्कार मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज ग्लोबल सम्मान से नवाजा जाएगा स्वच्छता के लिए किए गए महत्वपूर्ण सुधार और नेतृत्व के लिए पीएम मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा यह अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में मंथन चल रहा है इस बीच शिवसेना ने आज बैठक बुलाई है इस बैठक में सीटों और प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो सकती है शिवसेना की बैठक के साथ ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीसवें दिन की सुनवाई आज होगी आज मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन की बहस जारी रहेगी सोमवार को राजीव धवन ने कहा था कि हम मान लेते हैं कि राम का जन्म वहां हुआ लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि वहां सिर्फ राम मंदिर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज साल में तीसरी बार द्विपक्षीय बातचीत होगी इससे पहले दोनों नेता ओसाका जापान में जी ट्वेंटी सम्मेलन के दौरान मिले थे इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन पीएम के बीच फ्रांस में सी सेवन समिट के दौरान बातचीत हुई थी शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है इससे बचने के लिए राजीव कुमार की पत्नी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए सोमवार को याचिका दायर की है जिस पर आज सुनवाई होगी भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर कर्नाटक कांग्रेस के नेता वी एस उग्रप्पा ने सवाल उठाया है उग्रप्पा ने चुनाव आयोग को केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बटा डाला उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कल चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा था और कहा कि कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए सभी विधायकों के उप में उम्मीदवार बनने ऐसी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है भारतीय महिलाओं द्वारा भारतीय महिलाओं पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सटीक सर्वे सामने आ रहा है यह सर्वे पुणे की संस्था सृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र ने की है उनतीस राज्य और पांच केंद्र शासित प्रदेश के चार जिलों में सत्तर हजार महिलाओं पर हुए इस सर्वे की रिपोर्ट का विमोचन मंगलवार को खुद राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा किया जाएगा विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म पर चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद किए जाने का ढके छिपे तरीके से जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि आतंकवादियों को किसी भी तरीके से धन और हथियार नहीं मिलने देना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि इस मकसद को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लिस्टिंग और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे मैकेनिज्मों के राजनीतिकरण से बचा जाना चाहिए पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है और सबसे ज्यादा अमेरिका के सामने उठा रहा है लेकिन इमरान खान की उम्मीदों को हर बार झटका लगा है सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान को झटका दिया ट्रंप ने इमरान के सामने नरेंद्र मोदी की तारीफ की और भारत ऐसी संबंधों को शानदार बताया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्वीकार किया कि उनके देश की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अफगानिस्तान में लड़ने के लिए अलकायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण दिया था और इसलिए हमेशा से उनसे संबंध बने रहते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया है फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रहिए ये मिश्री के साथ नमस्कार